No, Social parla. Intanto Andiamo. guardo se arriva la notifica. Questa apriamo lo champagne. <ride> ah, bella. Bella, bella. Questo verlato ti ha taggato. E chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Mi raccomando, niente parolacce. Ok, mi devo trattenere. Soprattutto te. Ah, sì. <ride> Alla grande. Quindi siamo live a posto, giusto? Sì, perché sto controllando. Vediamo, Perfetto. Vediamo, vediamo. Sì, 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 sì. In teoria ci siamo. Perfetto. Chi è che controlla le domande? Vado io, vado io. Vabbè, siamo entrambi, dai. Ti raccomando, niente parolacce. Ok, mi devo trattenere. Soprattutto te. Chi è che c'ha l'audio? Aspetta adesso. Ok, perfetto. Va bene. Allora, dovremmo esserci... Ragazzi, no, no, no. Pomeri... questo pomeriggio vi ho portato due grandi ospiti che ci faranno divertire tutto, tutto il tempo. Allora, non hanno bisogno di, pre... di presentazioni, soprattutto perché li conoscete molto bene, tranne forse il fan social manager, che non sappiamo perché si è rinominato così. Eh, vabbè, ci... Ci puoi dire come ti chiami? Io. Eh, tu. Vuoi il nome vero o quello professionale? Il nome professionale lo vedo <ride> no, perché no. fanno il social manager, ma... Ah, ma è vero. Ah, c'ho quel nome sotto. È vero. <ride> Se ne è accorto adesso. Eh, ho fatto una conferenza ieri, tra l'altro ho chiuso un bellissimo contratto e quindi... <ride> Ovviamente è vera di sales. Ero nelle vesti professionali. Giovanni Mirko Berilli perché... Qualcuno del gruppo mi chiama Mirko senza sapere che mi chiamo Giovanni, in realtà però vabbè. Ma due giorni di risultato entrambi. Ok, che forti. Ah, sì, ragazzi, grande. Vabbè, però Luca Move neanche meglio di... Ma come hai fatto a cambiarlo? Ora però... <ride> I tre punti in alto. Ti appaiono tre punti quando vai sulla tua schermata. Vabbè, ragazzi, non cambiamo i nomi adesso. Cioè, siamo, siamo in ballo, balliamo. Allora, Va bene. Allora... E niente, allora, questa sera avevamo pensato di parlare un po' di quello che sta dietro a Facebook, non solamente lato campagne, ma anche tutto il mindset che bisogna avere per far performare le campagne e anche quello che bisogna fare una volta fuori da Facebook, perché se le campagne sono anche settate perfettamente, ma la landing page non funziona o ci sono degli errori o qualsiasi altra cosa le campagne performeranno sempre male. Quindi che cosa fare? Ci sono una serie di azioni, esperimenti, eh, analisi e via dicendo, che servono assolutamente a tutti gli advertiser per migliorare poi il rendimento delle proprie campagne, abbassare i costi e aumentare le conversioni. Quindi vuol dire che riduciamo la spesa e aumentiamo quello che ci entra in tasca. Che poi abbassare i costi è anche... Una, una missione di vita per noi Liguri esatto <ride> a volte poi il paradigma può essere anche quello di migliorare la qualità di acquisto per me sì. vuoi pagare di più ma migliorare ovviamente quello che spende assolutamente sì sì, sì chiaro, chiaro ma ottimizzare sì, sì, sì. Rendere... facciamo la lotta al ribasso no? li paghiamo sempre meno ma poi sono sempre meno in target quindi... ma non è, non è del tutto vero cioè tante volte sì però quando tu vai, anche, anche solo l'ottimizzazione potrebbe essere il contrario, quella che ci eravamo detti l'altra volta, che magari avete utilizzato voi nel vostro business, cioè l'ottimizzazione può essere anche lato eh, dati che vai a chiedere al cliente o al potenziale cliente, quindi invece che diminuire i costi, mh, vai ad aumentare i costi, però vai a aumentare anche il valore che poi dopo ti porta a questo eh sì, cliente. Sì, abbiamo detto la stessa cosa su due punti di vista diversi, quindi esatto. ci siamo su questo assolutamente. E, e quindi la prima cosa da, diciamo, che si consiglia di fare sono gli A-B test, confermate, no? Eh sì, la mia vita è un A-B test, quindi direi che è Luca alla base. fa, fa test anche mentre mangio gli yogurt. Sì, sì, qualsiasi cosa. <ride> qualsiasi cosa, no scherzo. No, è importante perché uh, c'è sempre un motivo per fare le cose meglio in una maniera più uh, efficiente. Uh -huh. E... Um, utilizzare soprattutto uh, comunque come tool come Google Optimize uh, 
e anche a B-Test Calculator cioè, mh, ci, aiuta, ci aiuta a capire anche quale uh, delle due variabili o più variabili è, è rilevamente, cioè a livello scientifico è proprio più rilevante perché non sempre, eh, cioè ok che magari una ha una percentuale di conversione però se siamo su 2 su 10 e l'altra invece sono 140 su, su 300 sono altre cose, sono altri volumi quindi bisogna anche contestualizzare un po' il, il test stesso. Mm -hmm. Vabbè, poi non parliamo anche di modelli di attribuzione, perché quello sarebbe veramente troppo avanzato. Comunque, eh, qualsiasi cosa che fate, come, come quando vi alzate al mattino, non potete camminare con due scarpe diverse. Prima provate un paio, poi provate l'altro e eh, fate un po' di, di test. Quindi, In realtà... Così. Se vuoi farlo fatto bene, dovresti camminare una mattina con un paio di scarpe e la mattina dopo con l'altro. Vabbè, ah sì. <ride> Se vogliamo no. essere veramente pignoli, eh, esatto. sì. Una settimana con uno e una settimana con l'altro. Intanto registri le vesciche. Esatto, ci portiamo avanti. Come funzionano... Ah, Matteo dice, come funzionano gli abitest? Se potete spiegarlo brevemente, non li ho mai usati. Allora, tanto io ti metto due link... Cosa mio no? Mm. C'è più link lui che, che direttamente Google. Per dire. <ride> Tanto eh, se gli spiegate io... Allora, ehm... dai, 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 dai. io un, uno dei primi AB test che faccio eh, anche all'interno di Facebook è sulle creatività. Ad esempio, quello che tu puoi fare eh, quando inizi una campagna oppure stai cercando di vedere quali creatività piacciono di più a un determinato tipo di audience, quali copy vanno meglio per un determinato tipo di audience, quello che faccio è semplicemente andare dentro l'adset e cercare di eh, fare A-B test su due creatività diverse. Vedo quale comincia ad avere più interazioni, due o quattro dipende anche dal budget che hai, però già lì cominci a vedere quali sono le creatività che, eh, a cui rispondono meglio i tuoi utenti. E, ovvio che questa è una cosa che fai all'interno di Facebook, ma è una cosa che fai anche sulle tue landing page. Posso dare un consiglio su questo? Che certo. lo vedo anche da alcuni amici che poi fanno AB test. In realtà l'AB test è un qualcosa che va a verificare se una cosa performa di più rispetto all'altra. Quindi parto dal concetto semplice. Se oggi sono vestito così, domani cambio una cravatta, tu scegli qual è quella le versioni migliore. Se domani mi vesto completamente in modo diverso, mi metto una parrucca e cose varie, tu hai otto variabili diverse e non puoi decidere. Esatto. Sì, che sì, cosa sì. significa con questo? Mi hai anticipato. Alisa, siamo in linea allora. Che cosa significa questo? Che la B-test deve essere necessariamente l'analisi di una variabile. Non ti dico due perché... Già iniziamo che se non sai gestire bene ti perdi. Esatto, partiamo un attimo in piccolo, poi... Questo testo cambi la foto, stessa foto cambi il testo. Esattamente. E poi inizia a capire cosa ovviamente ti performa di più. In caso contrario sono due creatività diverse che non puoi metterle a confronto in un AB test. In un altro tipo di test lo puoi fare, ma in un AB test no. Esattamente, sì sì. Sì, diciamo che sono due soggetti eh, quasi uguali dove l'unica differenza è una, una sola cosa e quindi vai proprio a testare la, la singola variabile di tutto il diciamo l'esperimento in questo caso e come diceva prima Francesco eh, come mai si testa prima cioè consigliabile magari testare prima l'immagine eh, e poi il copy diciamo la parte della creatività perché su Facebook Uh, l'unica metrica o le uniche metriche adesso vediamo che si possono controllare uh, è il click through rate e che da che cosa dipende infatti ne parlava anche Francesco Agostini uh, nei giorni passati che dipende dalla, dalle creatività che, che noi mettiamo sulla piattaforma il CTR quando se sono più, più catchy più, che turano più l'attenzione noi potremmo andare a aumentare e o a diminuire il, il CTR in questo caso. Quindi per questo che i primi test vengono fatti con quelli, anche perché eh, puoi avere un bellissimo target, ma eh, se la creatività è veramente brutta non colpirà nessuno. Se invece è un target un po', un po fatto a caso, però una, cre una creatività che oggettivamente è bella, sicuramente avrai più eh, risultati. 
poi dipende se sono in target o meno, però tendenzialmente eh, è il primo touch point che possiamo avere anche con eh, l'utente. Assolutamente. Poi dipende molto, dipende molto anche da quanto budget hai, perché se hai budget, io ad esempio dove, dove posso, dove ho margine, eh, faccio test sia sulle creatività che sulle audience contemporaneamente. Quindi cosa significa? Che una determinata audience comincia a testare le creatività, ok? Sia eh, cambiando il copy, sia cambiando l'immagine su magari due asset differenti. In, un, in altri due asset rifaccio la stessa cosa ma su, altre due, su un'altra audience, quindi Chiaro. splitto e vedo quale performa meglio. Sì, sì, vai a fare un, uno split di tutte le, di tutte, vabbè, le potenziali variabili che abbiamo, nel, in questo caso nell'advertising, che possono essere sesso, placement, tipo di device, creatività, value proposition e fai tutte le ramificazioni. Sì, beh, eh, facciamo con meno sì. budget, eh, fai solo abitare sulle creatività, facciamo un attimo, ai maschi e femmine, facciamo questo esempio. Quella e è una vi... cosa che solitamente e... faccio più avanti, cioè se l'account riesco a scalarlo, poi dopo comincio a fare abitest anche su quello. Ok, quindi i primi abitest che fai? Sono, sono su... creatività, audience, okay. per vedere intanto come rispondono, e poi dopo vado a fare magari uh, attività sulle landing page, per okay. capire come, eh, come migliorare quelle conversioni che stanno arrivando o la risposta che quell'audience che ha dimostrato di essere vincente mi può portare. Okay. Okay. Io l'ultima campagna che ho avviato, proprio penso ieri o l'altro ieri, infatti, era una leggenda. Quattro gruppi di inserzione diverse, quindi quattro audience completamente diverse, un look alike e tre di diritto di facilità e successivamente tre scusate, quattro creatività per ogni questo un po' da uh, non da risposta, ma lancia la domanda che ha scritto Marco Spadaccino adesso in cui chiede col, per, per quanto riguarda le audience di Facebook look alike o interessi dove andiamo? su look alike o interessi dal canto mio se, non per cambiare non per spostare la, la, l'attenzione però interessi se hai degli interessi ben definiti, ben chiari è un conto. Mettere quei macro interessi dove ti becchi dentro 29 milioni di persone ha poco senso per certi versi. Quindi se riesci ad aggiungere una regola di almeno 3 o 4 interessi buoni tu riesci forse a recuperarti un segmento giusto. Chiaro. Al contrario non sono dell'idea che mettere interesse una sola cosa possa darti un risultato. Esatto, esatto. Guarda, mi allego un attimo alla cosa della portata, come funziona sia sulle keyword, sia per la SEO, sia per, i, per i, la portata degli hashtag. La stessa cosa vale per gli interessi, chiaramente. Interessi con, uh, con meno uh, audience, chiaramente, uh, possono risultare anche più performanti perché sono più di nicchia, perché su, su macro interesse chiaramente ci vanno a bidare... Uh, se posso dire una parolaccia, eh, ci vanno a bidare un po' tutti, eh, quindi è anche, aumenta il CPM in questo caso, perché mm. ci va a bidare così tanta gente. E, mm. beh, chiaramente Facebook nelle suggestion ti mette eh, gli interessi quelli più broad, perché, <ride> per forza. Su quello, cioè, allora, su quello ti, ti può capitare, cioè, il vero problema degli interessi, e, e qui mi ricollego alla domanda che ci hanno fatto, è che ehm, gli interessi sono utili se tu studi molto bene il target, ma hanno un grosso problema che ehm, chi ha espresso un interesse può averlo espresso dieci anni fa. Anche. Okay. Okay. Adesso potrebbe aver completamente cambiato idea. Pensate anche solo a un brand. Eh, potrebbe essere successo come per la Ryanair ci sono stati un sacco di casini gente che aveva messo eh, mi piace la Ryanair qualche anno fa l'anno scorso che c'è stato il putiferio con licenziamenti tutte cose varie eh, loro si sono trovati in quel momento a perdere l'aereo non avere rimborsi eccetera che ne so e non volano più con Ryanair quindi quello potrebbe essere, adesso è un esempio proprio a caso che mi viene in mente così, ma potrebbe essere l'esempio giusto per di- dimostrare che l'interesse non sempre contiene le persone giuste perché si possono essere perse nell'arco del tempo. Testare sugli interessi 
eh, andare troppo nello specifico può essere rischioso perché rischi che ci sia più, mh, diciamo, più gente di questo tipo. Quindi non conviene tante volte andare nel, troppo nello specifico a meno che tu non abbia proprio un target di nicchia, di nicchia, di nicchia. Appunto, ha detto giusto, perché ovviamente quando hai un target di nicchia iper definito, tra virgolette, ti faccio il caso di, di Alina Quintana, danza classica non del 40, lì ho fatto forse una delle migliori campagne che siano mai uscite, ma in realtà avevo donne superiori ai 40 anni con la passione della danza classica. E lì poi ci va a mettere dentro degli interessi, dei delle definizioni particolari, tipo pagine che seguono di un certo tipo di compagnia, lì poi abbiamo avuto veramente un, un'esplosione perché poi è andata iper bene quella campagna. Poi faccio sapere come va la prossima perché stiamo per lanciare l'altra, la stagione nuova, quindi vediamo un po' quali saranno eh, le risposte. E quindi, sugli interessi, non so, penso che siamo tutti d'accordo, no? Quindi se l'abbiamo ben definita, sì. abbiamo il target chiaro, non chiudiamo troppo, ma teniamo sempre una fetta aperta e poi non facciamo troppo fede agli interessi. Perché Io esatto. rilancio, cioè una... rilancio dicendo interessi oppure expand interest? Eh, expand è un po' un... È, è più rischioso ancora, cioè, nel senso, se puoi avere il controllo, se tu vuoi fare un AB, visto che parliamo di AB test, se vuoi fare AB test, gli expand interest sono la peggior cosa che posso fare, per cosa succede? E lui tro- cioè, l'algoritmo trova tutte le persone collegate a quell'interesse lì quindi in realtà se tu hai un interesse da un milione di persone in Italia e usi gli expand interest te ne trova 14 milioni Infatti. e quindi significa che non hai controllo su, su quel singolo interesse a meno che da utilizzare tool esterni non riesci a capire quale dei dei tanti interessi ti ha portato poi effettivamente le conversioni. Ora, appunto per questo c'è un articolo di Adespresso che ha fatto un esperimento su questa tematica appunto, su interessi oppure expand interest. Il risultato dell'esperimento era che su grossi volumi di interessi Uh, non ha senso, perché come dicevi appunto va, va proprio a prenderti uh, i milioni de, di persone. Invece su interessi veramente molto piccoli di nicchia può avere molto senso perché magari ti va a scovare ulteriori uh, micro interessi. Quindi uh, solo se è un interesse molto piccolo uh, e sta sotto, se non mi ricordo quanto, tipo, se, tipo sulle 5.000 persone... Cioè, può avere senso magari avere l'expand interest perché magari ti trova altre cose. Quindi... Oppure può avere senso quando c'è una campagna, tra virgolette, datata, che ti dà già un risultato di un certo tipo, se tu lo vai ad estendere, tu già sa a chi colpire. E a quel punto riesci a raggiungere qualche risultato diverso. Esperienza personale, più volte ho utilizzato questa cosa, con campagne più ferme, nel senso attive da più tempo, riesci ad ottenere in questo punto. Mm-hmm. Quando Facebook non sa a chi mostrare il, la tua ads, è inutile che gli dai, se gli interessi, se no ci perdi. Quando vale fa Italia, 18-65 è uguale. <ride> Uomo, donna, tu, tutti. <ride> Buttaci tutto. E certo. le restrizioni invece di pubblico? Le restrizioni? Non ho sentito. Non ho sentito. Le restrizioni di pubblico le usi? Ok, eh, rispondo io o oh, fra? Stavo prendendo il cavo per la batteria. Eh, allora, sì, le utilizzo, eh, solo in alcuni casi però. Eh, ad esempio, se ho dei pubblici molto grandi e, e voglio andare a colpire una determinata nicchia, allora lì vado ad utilizzarlo. Eh, in passato però ho avuto delle brutte esperienze, eh, nel senso che stringerli troppo non ha senso. Cioè no. se vai troppo nello specifico ti si alzano i CPM tantissimo perché ovviamente diventa molto complesso trovare quelle persone e, e quindi non è una di quelle cose che faccio eh, in Italia non la uso. Cioè perlomeno sulle campagne che sto seguendo in questo momento non, l'ho, non la uso tanto in Italia. Piuttosto raccolgo tanti dati magari con gli interessi e poi lavoro sulle azioni che fanno quelle persone all'interno delle pagine 
eh, che possono essere il tempo di permanenza sulla pagina, possono essere eh, l'add to cart, possono essere la, la, la descrizione, quando vanno a cliccare sulle descrizioni, eccetera, perché sono più eh, eventi molto più facili da ottenere e eh, danno anche dei risultati migliori quando poi vai a fare lookalike. Quindi dopo lì ti puoi fare una lookalike al 10-20%. Eh, eh, ci sta. E quindi... Le stiamo buttando tutte giù, tant'è che Enrico ha detto non bestemmiare, in realtà stiamo buttando giù tutte le ipotesi, tutte le, le cose per appunto... Sì, si ipotesi, sì, brainstorming. Sì, sì. Dopo si, si possono fare... Come? Come? C'era una... Aspetta un attimo che lo ritrovo. Andando in fondo, Paolo D'Amico. Tecnicamente Facebook come fa a creare le lookalike audience? Ah, questa è vostra. <ride> Me ne lavo le mani. Io la spiego come indovina chi. Vai. Ti ricordi il gioco di indovina chi? Ah, io sì. Francesco Verlato, quindi c'ha le cuffie, la maglietta ed è così. Lo stato, lo stato successivo, quindi la look alike a 1%, sono tutte le persone di sesso diverso, tra virgolette, con quelle caratteristiche. A 2% aggiungi, semmai, un, una maglietta di un altro colore e poi inizia a crescere. Questo per dire cosa? È molto elementare come spiegazione, però dà il senso. Se, abbiamo, se stiamo creando una look alike e la condizione base è che parliamo su un pubblico Pensato valido, altrimenti andiamo ad amplificare il rumore, andiamo ad amplificare le cose che non funzionano. Poi ci ritorniamo su questo argomento. Se andiamo a creare una look alike su un pubblico ben definito, la look alike a un per cento aggiungerà, tra virgolette, degli interessi e delle, delle cose al pubblico che noi abbiamo selezionato. Al 2% li estenderà ancora di più e così via. Quindi, se cercavamo una persona con i capelli corti, nella look alike li troviamo medi a un per cento, al 2% li troviamo semi lunghi e poi troviamo tutto quello che possiamo immaginare. È una spiegazione banale, credo di aver aiutato un poco. Tra l'altro... Eh, devo, io... devo, devo rispondere a una domanda di Enrico. Ce l'ho anch'io al 20%. <ride> eh, Henry, ci sono le Luca like dal 10 al, 15, al 20%, si possono fare ma solo dal developer. E quindi... E... Sì, tornando... Sono consulenza in... Giovanni Mirko Perilli, che l'ho fatta io da... Da Starbucks si possono ottenere anche quello al 20%. No, quale Starbucks? Stavamo un anno fa l'abbiamo fatta. No, l'abbiamo fatta mentre io ero da Starbucks. E no, c'è una conversazione nostra che la riprendo. Valla a riprendere. Di... Agli inizi che ci siamo conosciuti. Sì, ero da Starbucks quando ti ho mandato la guida. Io stavo a Milano, tu stavi eh, sì, Io stavo da Starbucks, okay. perché ero in Scozia, non è che sei venuto te in Scozia. <ride> i litigi di famiglia qua. allora eh, no importante raga la, la look alike la look alike basiamola sul pubblico che realmente è stato valido per noi realmente è valido per noi fare una look alike su chi ti lascia l'email e non ti fa opt in eh, scusami non ti fa valore o comunque non ti lascia i dati successivi ti lascia il tempo che trova io sono dell'idea sempre di fare look alike su persone che hanno acquistato e poi decidiamo anche a che livello hanno acquistato piuttosto che su persone che le hanno lasciato di meglio perché ovviamente un pubblico di qualità superiore a quel punto tu vai a replicare un pubblico di qualità superiore te lo dico perché noi stiamo in azienda crescendo e aumentando il ticket medio da 1005 a oltre 16 qualche giorno fa in un anno e mezzo questo lo facciamo andando in verticale su determinati argomenti e cercando ovviamente di andare in verticale sui target. Questo significa che se un cliente ci lascia 16 rientra in un'ipotetica look alike, se non lo fa, altrimenti non riesci a uh, crescere su tutto. È solo un piccolo passaggio perché poi ce ne sono tanti altri, ma in realtà anche questo vale. Comunque vi dico il prossimo bit test che andrò a fare. Eh, ve, lo, ve lo spoilerò così ci sono c'è adesso la possibilità di creare le look alike con eh, il valore dell'acquisto intermedio oppure sì. cioè? sì. l'ho fatto la settimana scorsa mi è uscito questa cosa sì. ho fatto mi sono usciti posizionamenti nuovi tra l'altro anche a me Molto ah bello. sulla search? Sì. Ah, quello interessante 
Eh, però questo qui vi, ho, eh, ho guardato un po' chi, chi l'ha già utilizzato e ha detto che ha ottenuto buoni risultati. Con le Luca Light a 1-2% cosa va? Mm, no, eh, è proprio una nuova tipologia, si chiamano value. Ah, eccole là. Ah, il lifetime value? Yeah. Ah, quelle. ok. E, e ce n'è un'altra eh, che ti appare quando tu crei una nuova Luca Like che non è sul lifetime value, ma mi pare sia sul valore del, dell'evento che, cioè, che è stato effettuato. Quindi quando il pixel rileva, ad esempio, il costo del prodotto o il costo medio del prodotto, lui ti propone di, di fare questo tipo di, di lookalike. Ovviamente eh, va a prendere le persone che, fanno, che hanno quella media lì di acquisto o quella media di costo per azione, no? E quindi è una cosa che vorrei andare a testare prossimamente, appena ho un po' di dati interessanti. Questo qui sarà il prossimo AB test. E qua c'è una domanda Vai. di Paola. Scusami Luca, ho iniziato ah. a regolare tramite un'integrazione con Active Campaign una lista a parte per testare questo tipo di campagna. La settimana scorsa ci è capitata sotto mentre stavamo ovviamente gestendo alcune cose, quindi è simpatica. Con Giulio, sì, sì. con Giulio che tu hai conosciuto abbiamo fatto questo lavoro. Ah, ok, ci sta. Figo. Eh, ho visto una domanda di Paola che chiede in quale caso è utile una Luca Laica al 20%? Allora. Ti sei messo la paternità, Paolo. <ride> no, è utile quando vuoi comunque andare a espandere un po' il pubblico, nel senso che... Ehm, quando stai in fase di, di scaling, che stai scalando l'account e stai ottenendo già buoni risultati, ha, ha senso provare a espandere il tuo pubblico in questo modo per portare dentro altre persone. È ovvio che sarà molto meno performante, il, com, cioè come partire dall'1% e arrivare al 10%, sarà molto meno performante rispetto a quelli di prima, ma hai possibilità di portare dentro nuove persone e questo può essere un'ottima un cosa da fare una volta che hai già tante persone all'interno del, diciamo, delle tue audience e non è una cosa che consiglio di partire con quello cioè se, se, se hai appena iniziato l'account oppure se non hai ancora avuto modo di ehm, raggiungere un certo numero di conversioni provare questo, questa, questo lookalike non ha veramente senso perché sarebbe troppo troppo broad è come andare broad ehm, con, con un adset e avresti più o meno gli stessi risultati quando invece il pixel ha tanti dati ecco che allora puoi per permetterti diciamo così tra virgolette di provare anche questa opzione e può portarti dei buoni risultati okay. e poi tra l'altro anche sui larghi volumi cioè puoi comunque segmentare per microcopie eh? cioè se proprio cioè, quindi c'è un articolo bellissimo ehm anzi è una cosa bellissima che avevo visto su AdLix, eh, di come eh, studiare le categorie di persona, di persone, scusa, attraverso il blu... Aspetta che ce l'ho sul desktop, come si chiama? Eh, link lo ha. No, no, non c'ho il link. Mm. Eh, si chiama blu... Lui non fa traffico sui siti, capito? No, lui no. No, no, io, io scarico i siti. Mm. Si chiama Blue Ocean, Ocean. Scusate. Ehm, è una teoria secondo la quale ci sono dei cluster di persone e, e che possono essere eh, diciamo, prese attraverso stili di copie diversi, quindi mh, focalizzarsi ad esempio sul, eh, che ne so, sul fatto che una singola persona possa essere più interessata al, eh, alle, al, agli amici, cioè, insomma tutte queste cose qui. E, e loro lo stavano facendo su un account che spendeva tantissimi soldi al mese cioè proprio davvero una, una cifra folle Luca, praticamente, la esatto e su quegli account lì loro lo stavano provando e hanno detto che ha un, davvero tanto senso anche per ehm, scalare la stessa audience perché più che provare angoli diversi devi provare a comunicare con lo stesso angolo a più persone diverse sì uh, infatti mi ricollego a a una delle basi del, del marketing, nel senso il uh, job to be done, ovvero 
che gli utenti, comunque le persone, eh, affittano il, il tuo prodotto o servizio per portare un lavoro a termine. Tu non compri un tappano per, per il buco alla fine, ma per appenderci poi il quadro. Ok, mm. quindi bisogna eh, capire qual è appunto il lavoro eh, che vogliono portare a termine i consumatori, capire la psicologia del consumatore e proporre queste cose qua nel, nel copy delle ads. È molto interessante per capire anche poi eh, cosa riceve più CTR e capire anche un po' l'andamento psicologico del, del tuo target potenziale. Perché se sai che poi uh, su 10 copie di 10 value proposition diverse, sai che i problemi del tuo target sono sempre quei 2 o 3, allora poi andrai a ampliare i bisogni e uh, il copy in questo caso di, di quelle 2 o 3 value proposition. Quindi sì, è sì. fondamentale capire la psicologia del consumatore per scalare. Assolutamente. Allora, Quindi... qualche domanda su un opt-in che me la so persa. Dai, eh. Ma lo chiedevano a te, Francesca, tra l'altro. A me? Sì, un opt-in. Ah, ah, sì, sì, sì. La uh, domanda è di Marco Spadaccino. Uh, local business di condizionatori okay. con landing page e obiettivo consulenza gratuita. Uh, interessi, uh, freccia, geolocalizzazione sul territorio di riferimento. Cosa ne pensate? Idee perché, per targetizzazione più specifica? Allora, sull'opt-in faccio parlare Giova, che lui è, è il mostro. Quindi parti da Facebook, no? Eh? Parti da Facebook, ci devi arrivare. Sì, ma prima bisogna ottimizzare l'opt-in. Mica tanto, cioè, nel senso <ride> che è capitato proprio pochi giorni fa, anche perché ci stai scoprendo quelle campagne che alla fine casi sono all'ordine del giorno, in cui avevo un traffico in ingresso da Facebook enorme, e una professione in opt-in bassa. Praticamente non erano accordati, nelle varie combinazioni tra test e casolare, non erano accordati lo script ovviamente all'interno della, della ads di Facebook e la, la frase che si ritrovava nell'opt-in quando andava a Come dire, ma questo è il cibo di vegano più buono, arrivi di là, guardate, mangia di questa bistecca. Cioè, c'era qualcosa che non filava, ovviamente ho estremizzato il concetto, però l'idea è quella. Di conseguenza, prima regola... O partiamo dalla ad, o partiamo dall'opt-in, il consiglio è dall'opt-in. Consiglio è dall'opt-in. Però costruiamo l'ad in modo tale che ci sia una conseguenza logica dall'uno all'altro percorso. È come dire, scendo dal letto, mi metto le ciabatte, vado in bagno. Non è scendo dal letto, vado al matrimonio. Non, non c'è proprio conseguenza. Dobbiamo necessariamente fare questo. Per quanto riguarda la domanda, allora, beh, me già la parola gratuita mi sento male, quindi... Ah, io invece mi sento molto bene. <ride> <ride> quindi, no. cioè, ne sono punti di vista. La consulenza gratuita non ha parola. Dipende dalle zone d'Italia. <ride> no, personale parere, dai un valore. Poi che lui, che tu gliela puoi regalare, quello che vuoi, non gliela fai pagare. Dagli un coupon del 100% piuttosto, ma non gliela dà gratuita. Cioè, prendolo in giro, ma non gliela dà gratuita. Consulenza gratuita non ha valore. Credimi, è così. Chi ti paga X, ti chiuderà X più 100. Chi ti paga 0, non ti chiuderà. Perché viene lì a prendere informazioni, a prendere qualcosa. Sì. Ed è una linea, magari c'è il caso in cui ti dà molto di più, ma pago dall'inizio. È raro, cioè nel senso che non è il miglior cliente che puoi avere. Il miglior cliente è quello che ti paga la consulenza, ti paga il funnel, ti paga la gestione, ti paga tutto quello che devi pagare. Ti ringrazia perché ha pagato la tua professionalità. L'altro invece sarà sempre a dover ringraziare tu lui che gli ha dato il tempo vero. Cioè. Mm. Beh, raga, eh, facciamo una bitest. <ride> eh. Dai, Giusto che siamo... Se uno si fa gratuito all'inizio c'ha più di... Il problema è che se tu inizi a dare gratis una cosa, poi a un certo punto quando chiedi soldi, eh, ma tutti questi soldi mi chiedi. Se tu invece parti con già edu educando la persona A, il dopo non hai problemi. Tu considera che noi ad esempio avevamo più difficoltà a chiudere le pratiche quando era gratuita la consulenza che quando l'abbiamo messa a 360 euro. Vabbè, ma vai a scremare... Perché chi ti paga 360 euro di sicuro ti pagherà anche il resto, o meglio, più probabilità che ti paghi il resto. Tu che Beh, gli... in partenza. 
anche con me, la consulenza, quando vieni in azienda, devo parlare con me, paghi. È comunque una percentuale di chiusura più alte rispetto alle vendite gratis. Che sì, eh, magari anche loro danno anche più valore, perché se dovessi comprare una cosa a 10 euro e poi una cosa a 100 euro, cioè, la percepisco in due modi diversi. Quindi anche, appunto, mh, gratuito, dipende dai casi, però tendenzialmente già far pagare una persona per un qualcosa lo metti nelle condizioni che gli deve dare un valore io preferisco darti un'esca un gancio cioè ti regalo la checklist se accedi a, se mi lasci il link poi vieni in consulenza e ti mi pari. quindi nel caso di uh, Marco condizionatori vendeva ti regalo la checklist per capire perché ti serve il condizionatore quella gliela dai gratis se vuoi la consulenza paghi nella checklist gli dai valore Basta mandargli un termometro a casa per fargli capire che hanno bisogno di un condizionatore. <ride> no, C'è troppo caldo. Per giocare. No? Però ho detto, cioè, non sono dentro tutto. Comunque, in ogni modo, tornando... Torniamo in carreggiata. Vai. No, oh, comunque puoi fare comunque una B-test. Guardi quelle consulenze gratuite, quanti clienti poi vai a chiudere e Però, controlli quelli che, che paghi. Cioè. Due liste diverse, Luca. Ingresso gratuito, ingresso a pagamento. Eh sì. E poi a quel punto Beh, certo. lo devi convertire nel tempo. Sì, sì, sì. No, sicura, sicuramente, cioè, perlomeno, dal mio punto di vista è importante anche capire, come dicevi tu, ehm, se sono collegate, perché poi alla fine l'ad deve vendere la pagina che c'è dopo. Ok, quindi l'ad vende la pagina, la pagina vende l'azione. Se non sono coordinate sicuramente non andrà bene, ma è lì il punto, cioè ehm, è ovvio che ci deve essere un filo logico che collega tutto, anche se fai A-B test, devono essere sempre logica logicamente collegate. E, il discorso è, e qui mi ricollego un attimo alla domanda, per completare la mia parte, ehm, quando vai a fare attività di questo genere, eh, se sei su un pubblico local, che non è tanto grande, mh, anche se non metti gli interessi, mh, va benissimo. Cioè, tu stai vendendo condizionatori, potenzialmente tutte le persone che possiedono una casa hanno bisogno di un condizionatore. Dato che qui in Italia non c'è la possibilità di, o perlomeno ci sono pochissimi dati, non credo che siano rilevanti per selezionare le persone che hanno o possiedono una casa di proprietà, ehm, non, ri cioè non riesci a fare quel tipo di giochino lì. Puoi andare a lavorare psicologicamente sulle persone per fargli capire eh, quali vantaggi gli può portare un condizionatore. E quindi lì lavori di copy, lavori di remarketing, ma la stessa cosa che tu vai a fare nel copy 1 e nel remarketing la devi, tras ehm, eh, non mi viene il termine, ma la devi ripetere anche sulla, sulla landing page. Quindi avrai due landing page differenti che andranno a prendere i copy che hai utilizzato nella prima, nella prima ad su pubblico freddo e nell'altra landing page quello che tu hai scritto nell'ad di remarketing la porterai su quella landing page di remarketing perché sono, cioè non puoi se no fare test, non puoi fare niente perché sono due cose completamente differenti, due modi di comunicare differenti. Sì, poi c'è anche una coerenza a livello comunicativo in base a quello che vedono sull'ads e poi quello che vedono sul sito. È importantissimo. L'esperienza utente deve essere... Eh, in quanto più in linea possibile ricordatevi nell'ads lascia le aspetta la non ti si è sentito io non ti ho sentito non si è sentito no. allora tre ads forse è forse la, la libreria che hai dietro che è safe va bene io c'ho un quadro no? <ride> prova a prendere il libro esatto prova a prendere il libro <ride> spiegatelo che è finta cioè non ne posso più <ride> Allora, cioè non è che una carta parati, comunque vabbè. si usa più in America che in Italia probabilmente. Qui c'è anche la luce, vedi? Si vede la luce, sì. Allora, ehm, se, facciamo, se mettiamo in test delle, delle creatività diverse all'interno dell'ADS, quando cambiamo il testo, all'interno dell'opt-in non mettiamo in test il testo, il copy. Che cosa significa? Non so, chi usa click funnel puoi fare l'ab test dell'opt-in, quindi mettere due opt-in diverse a paragone. Se volete il test lo fai sul copy. 
ma se tu appunto tornando al discorso variabili se tu mi dai tre copi nelle ads completamente diversi e poi ne aggiungi due di là tu hai due alla terza opzione dopo ti dà dover tracciare e diventa è quindi, follia quindi non se cambi la foto puoi metterci due opt-in se cambi il testo tieni una opt-in se no non lo capirei mai quella che ti performa di più assolutamente giusto ok e, non so ci sono domande c'è qualcuno che ha scritto qualcosa insulti Mm. Oh, stavo cercando mm, due cose sulla B-Test magari da poter condividere in chat a parte eh, no, è interessante che stavano dicendo eh. anche prima perché dovete sapere che io e Luca siamo qui da, da molto presto siamo collegati un quarto d'ora prima e, mm, eh, tu non arrivavi quindi niente abbiamo giocato senza di te abbiamo eh, detto no, tante no. cose <ride> eh, sì un pochino No, stanno dicendo che è uno strumento molto figo da utilizzare per queste, queste, tipo, queste tipologie di attività qui e anche Google Optimize, che se ne parla sempre poco. E... Google Optimize. Ah, ok, ok. Tu non lo usi perché c'è click funnel. E... Però noi, noi che usiamo landing page che fatte a mano con Elementor o con Drive, eccetera. Eh sì utilizziamo molto Google Optimize e, e può essere interessante per, anche per chi ha poco budget perché è gratuito, è di Google è tutto collegato con la suite ne... Sì, la cosa figa è che puoi connettere l'esperimento direttamente con Google Analytics e ti dice lui quello che, quello che scientificamente sta performando di più di... Sì. A me no. Anche perché se non ricordo male c'è anche l'editor, cioè perlomeno quando l'ho usato io l'ultima volta c'era ancora l'editor che potevi cambiare te in, in CSS della pagina, sì. è fighissimo. Sì, però alcuni, tipo, alcuni titoli mi è capitato che eh, mi sballava, tipo li facevo con Elementor o eh, con Instapage e poi cambiandoli su Google Optimize mi... Eh, sballava un pochino, ma sono veramente casi rari, può succedere, si dipende sì, sì, poi. Sì. Vabbè. Mettiamo free, qua. Free. Eh, quindi quello lì è uno strumento che potete utilizzare. Eh, Un'altra cosa veramente figa è la suite di Thrive, eh, dove dentro c'è tutto, cioè una specie, è una specie di Elementor per WordPress, dove dentro avete anche ehm, tutta la parte di AB test, eh, selezionando ovviamente qual è il, il goal da raggiungere, vi fa fare anche quello dei test. È una suite a pagamento che però potete utilizzare benissimo su WordPress. Quello, secondo me, è davvero importante quando iniziate a fare questo tipo di ragionamenti, soprattutto se utilizzate landing page fatte con, con WordPress, perché sono comunque quelle che vedo più utilizzate più spesso. E, e lavorare in questo modo vi permette anche di capire dove andare a migliorare. Ok. E, tra l'altro una cosa, dicevo, vorrei dire a Marco. Cioè, alla fine c'è la verità in tasca, non ce l'ha quasi nessuno. A meno che non ti chiami Rico Lugnan e, e lavori un po' più di 10 ore al giorno. E, scherzo. Comunque, nessuno ha la verità in tasca, quindi... Eh, io mi faccio molte domande per esempio tipo come fai te e testo cioè semplicemente investo del budget per sapere la risposta eh, così almeno poi mi metto il cuore in pace anzi se molte domande magari mi vengono invalidate o tipo molti test vengono invalidati ancora meglio perché in ottica futura ho risparmiato dei soldi eh, non lo dico perché sono genovese ma lo dico perché i soldi magari non sono neanche miei e sono di altri quindi Uh, qualsiasi domanda hai fai un test e, e otterrai la risposta nell'arco di una settimana adesso non so i tempi di Facebook o della CBO però dai 4 ai 7 giorni comunque puoi avere un po' di dati poi guarda prima hai citato uno di quegli strumenti che è la fine del mondo per chi, chi fa questo tipo di attività e, cioè non importa quanto che, che strategie stai utilizzando se usi ACBO, se usi il budget sugli asset eccetera ci cioè, importa quanti dati raccogli esatto. e questo è l'importante okay? 
importa la qualità dei dati e la quantità di dati che hai raccolto perché devi verificare statisticamente scientificamente che le cose eh, siano, siano corrette cioè non puoi, eh. non puoi pensare che dopo 100 impression o 100 click sia statisticamente rilevante ok? dipende dai volumi perché se hai ottenuto 100 click su 10 milioni di impression oh, ah, test tool utilizza questo e eh, esatto. sicuramente ti darà una mano sì, sì. Non fare le live con Luca perché fa tutto, cioè, spare, sparge i link come io ho solo roba buona commenta più <ride> sì, sì, sì. la mia mission è fare salire la metrica dell'engagement molto bene molto sono bene. domande? allora vediamo eh, quindi il pubblico, ah, diceva Marco anche, il pubblico è di 25-50 anni, quindi non saprei se la checklist se la sento di scaricarla. Eh, test. Eh, non lo so manco io. Quindi, test, eh. test sì, nel senso che nessuno sa la verità. Cioè alla fine veramente se vuoi sapere le risposte certe nella vita, eh, segui il metodo scientifico. Ci vuole un po' di più, però almeno sai che con certezza che... Eh... Esatto. Un consiglio che ti posso dare, se vuoi testare queste cose qui, cioè ricordati che il pubblico che stai... Da quanti, quanti anni erano che non li vedo? Ehm, che fascia di età? Eh, 25-50. Cioè, ricordati che è un pubblico che è cresciuto con tutti gli strumenti, cioè non, non direttamente con gli strumenti, ma comunque ha avuto a che fare con tutti questi strumenti. Quindi la checklist potrebbe scaricarla tranquillamente. Se sei in dubbio, testalo con qualcos'altro, perché anche un solo video, anche una spiegazione, una specie di pitch. Eh... Ma prima di cosa che puoi fare? Un bel documento che va uh, a rompere tutti quelli che sono i blocchi nell'acquisto di un condizionatore. Del tipo, fatti una bella ricerca sui metodi, ovviamente, dove ti capita, e vedi perché le persone non mettono il condizionatore. A quel punto ti fai una, un bel PDF, chiamalo checklist, chiamalo come vuoi, tu rispondendo alle lo, ai loro dubbi in un certo senso. Quindi la persona la avrai scardinati per certi versi e avrai fatto ovviamente un documento di valore. Poi, dentro 30 secondi è questo, lavorarci è tutta un'altra cosa. Quindi, eh, volendo ipotizzare un, 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 una diretta sul, sull'esca, ne possiamo parlare un'ora e ci divertiamo, però. Beh, abbiamo già trovato come passarci l'estate sì, <ride> dal 9 sì. al 15 sono fuori quindi... cosa? dal 9 al 15 non ci sono quindi dall'8 al... fino all'8 oltre 16 hai, cap hai capito sti milanesi tutti in vacanza va. Ma da me tra l'altro a freddo quindi siamo stati da me, vengo tutti da me. Beh, è giusto e... che portano soldi no Luca? Eh, sì sì è... eh, sono i liguri che magari non, non li vogliono boh non so, così meno si lamentano un moto perpetuo di lamentele mogugno. <ride> Viviamo di questo. Senza parlare di quelli di Ferrara, eh? Ah, beh, sì, oh, sì, i ferraresi poi sono tremendi, eh. E, um, cosa che volevo dire? Quindi, uh, la cosa fondamentale che ti consiglio, Marco, è anche uh, com'è il, il processo di acquisto che offri tu nel, per uh, i condizionatori. Cioè magari puoi anche andare a vedere questo, cioè se serve tanto offline o si può uh, automatizzare o, o velocizzare questo processo, fare dei test anche su questo. Quindi eh, valuta e qualsiasi dubbio che hai, testalo. Magari anche evitando, di, se è offline, chiaramente a B-Test Calculator serve a poco. Eh, però il concetto è che quando non sai, eh, testalo. Eh, giustamente Luciano dice eh, l'unico milanese che accettiamo in Liguria è, è Giovanni grande Luciano ma ci sta, ci sta. però non so voi a Genova Luciano come, come siete e siete più scorbutici di noi di Savona però inizialmente lo accettiamo anche qua poi insomma Giovanni magari, magari per lui i prezzi li lasciamo un po' così come sono invece che alzarli come nostro come nostro solito ma sei sicuro eh, di voler andare in vacanza da loro? Vieni, vieni. Marco, che ci domanda, dove sta? E Marco dice, tantissimo offline, l'obiettivo è quello di incontrare le persone in sede aziendale. Uh, ok, 
e, e dopo che vengono in sede aziendale che cosa succede? Cioè sarà... Cos'è fatto un pitch? Come funziona la consulenza anche a livello di informazioni che date e alla possibile consapevolezza che ha l'utente? In questo caso l'utente, persona, per me sono tutti online. Uh, utente, quindi gioca molto se offline sui livelli di consapevolezza. Poi chiaramente magari come diceva Giovanni, dargli qualcosa prima, uh, così almeno magari arriva a questo incontro che è più informato del previsto, può sempre aiutare. Quindi... Alza il prezzo del condizionatore e dagli lo sconto. Lo sconto? Alza il prezzo del condizionatore e dagli lo sconto. Vi dà un motivo per vedere prima. Ah, beh, sì, si può fare, sì, sì, sì. Vedi, quindi mi sa che c'hai un po' di cioè, testa da non fare. Non prenderò mai più una cosa da te. Da Giovanni, perché... Esatto. Ok. okay. Non comprerò mai più da te. Ok. Io non compro a prescindere, poi... <ride> <ride> quindi sono così e, vediamo se ci sono altre domande so, eh, è una cosa che puoi testare e, e questa secondo me offline ha molto senso e anche ehm, non so se ci sono delle chiamate ci sono dei pizzi di vendita su quelli puoi fare test visto che siamo in sede di, di testing eh, puoi far fare dei test su quelli cercando di utilizzare il solito pitch che usano loro e eh, anche dati che tu hai raccolto online quindi potresti fare un questionario a chi ha già comprato oppure persone che sono già venute lì ma non hanno, non hanno acquistato e raccogliere informazioni da utilizzare dopo per vedere di ottimizzare poi quella parte lì perché poi alla fine se anche tu porti dei lead a poco e poi non li convertono sono sempre lead che costano tantissimo Uh, sì, quindi puoi anche analizzare come la customer journey, uh, soprattutto sull'online. Sì. Quindi, quello, secondo me, è, fondament- è la base di quasi ogni tipo di business. Uh, chi è il target? E qual è la customer journey? Alla fine è sempre le basi del marketing. Uh, capire con chi ha a che fare, come comunicare e, e fargli fare un percorso uh, più- che porta sempre di più verso i tuoi obiettivi. Cioè, se in sostanza l'obiettivo... Marco scrive... In sostanza l'obiettivo è fargli prenotare un preventivo gratuito da online per poi incontrarli in sede aziendale per il preventivo. Poi tutto il resto è gestione loro, quindi immagino che mh, qua si faccia solo da intermediari di, per il post, si, abbiano, si hanno poche informazioni. Poi tutto il resto è gestione loro e non sono nello specifico. E beh, allora, quindi se è solo roba online, eh, ripetiamo, quindi test da fare sulle ads e puoi cambiare, puoi fare dei test sul copy da varie angolature di bisogni. Quali secondo te sono i bisogni di una persona che... Mi, uh... permetto, di, mi permetto di dire una Vai. cosa, non quali secondo te? Visto che il, diciamo, c'è il preventivo gratuito e le persone che sono lì a fare diciamo, l'esposizione di questo prodotto eh, sono quelli dell'azienda, chiedi a loro perché gli dicono di no. Oppure eh, se avete una, una lista di clienti che hanno già preso il condizionatore da voi, chiedeteli cosa li ha spinti a comprare il condizionatore, qual è stato il loro problema. Sicuramente ci saranno due o tre pattern di comportamento, sfruttateli per, per acquisire clienti nuovi, potenzialmente in target con gli stessi bisogni. Cioè... Entrando in una guerra di prezzi, chi lo fa più economico? Tu conta che il condizionatore lo prendi su tutti i volantini che ti arrivano a casa e ti arrivano le offerte. Quindi se tu gli dici vieni da me e ti dico quanto spendi, fa la guerra dei prezzi. Fagli capire che deve venire da te per un altro motivo. Ma è un'altra questione questa. Cioè, mh, andiamo ancora indietro, cioè andiamo a monte del problema. Cioè, perché le persone non convertono all'interno del funnel, al di là del copy, al di là di tutto. Abbiamo fatto un'analisi prima per capire il motivo qual è. Abbiamo visto un po' la concorrenza che cosa fa sul territorio. Abbiamo visto che poi andiamo a comporre tutto, perché magari la concorrenza lo vende al miglior prezzo e ovviamente tu punterai semplicemente ad abbassare il prezzo, ma ce l'hai più alto come quello degli altri, tu hai una percezione inferiore degli altri. Cioè, capisci perché, ma torniamo al posizionamento, Luca, che abbiamo ragionato l'altro giorno insieme. Cioè, fai capire il motivo per cui devono comprarlo da te. Poi, il copy è una conferma di quello che troveranno dopo 
e a quel punto gli fai tutto il filologico. Però capisci perché devono venire da te rispetto agli altri? Un euro lo vende a 297 euro e ti regala anche la lavatrice. Chiamo un idraulico e te lo monta. Perché devo comprare? Quindi dai valori diversamente. Fai capire che tu sei un idioto, rivenditore, quello che sia. Però fai capire quello. Poi il copy lo strutturi su questo e gli dai anche il motivo per cui devi venire. E poi il volantino di un euro non è concorrenziale. Sì, devi andare, devi andare un po' a distruggere, diciamo, quelle credenze, chiamiamole così. Ma no, non lo chiamate credenze, perché, perché comunque stiamo eh, chiacchierando un po' eh, più semplice. Però colpisci le credenze e riesci ad ottenere il risultato, altrimenti... Chiaro, chiaro, sì. chiaro. Direi che è giustissimo. Cioè... E il modo migliore è anche chiedere credo che se, se ti capitasse di, dove, di poter chiedere eh, in azienda oppure anche ai potenziali clienti no, fare. scusa Francesca ti ho hai dei clienti che hanno comprato? perfetto, fai un Google Form e gli dici perché ti sei affidato a noi? cosa ti è piaciuto di più? il prezzo, il servizio, la precisione? e ti c'è una cosa bellissima che ho visto fare eh, a Deepesh, mi pare, eh, ed è il questionario su, su chi abbandona la landing di vendita. Cioè, perché, sì. no, perché, hai perché te ne stai andando? Perché non compri? Eh, ed è la cosa più bella che ci sia, secondo me, perché mentre un cliente ti dice le cose positive, eh, uno, tu devi capire quelle negative, e, e due, devi smontare quelle negative, perché se io cioè, faccio forza solo su quelle positive, alla fine ho, non ho la visione completa. E, e quello, secondo me, è un test bellissimo che puoi fare, non so, se hai la landing page e la gente non, non fa... Come? Non ho sentito. Chi non ha sentito? Eh, te, Giovanni. È un percorso. Ah, sì, sì, sì. Nel senso, parti prima, e eh, vabbè, poi devo fare così, così, è lineare, no? È un percorso. Parti prima e poi ti fai step by step. Sì, sì, sì. Cioè, poi, cioè, a, al momento, è, qual è il, uh, il collo di bottiglie? C'è cioè, solo online? Eh? O se te magari si può migliorare anche con l'offline? Quindi, cioè, bisogna... Sì, ci sono... Il negozio, già preparato, già, già so da chi va, già so che cosa possono fare per me, come lo possono fare. La conversione è più snella, più rapida, più, cioè, meno dolorosa, tra virgolette, per quel tipo. E invece vieni con l'idea che vai a zero, trovi lo stesso prodotto che puoi paragonarlo rispetto al volantino che ti è arrivato sotto casa, che ti regala, ti ripeto, anche la lavatrice, tu dici, non vai a considerare. Poi, per quanto tu possa dire, ok, però lo compri da ogni euro, poi devi chiamare l'idraulico di fiducia che te lo viene a montare, gli devi dare... No, tu il condizionatore l'hai pagato comunque 400. Quindi, che io e quell'altro te ne chieda altri 6, perché se fai un caro un po' professionale, il ritaurico, come si chiama lui, è un altro problema. E però non affronti al momento, perché tu prendi il, pre il, pezzo, il prezzo del condizionatore. Quindi falli entrare più consapevole, dagli la consapevolezza di entrare nel miglior negozio in fase varie e poi andiamo avanti. Sì, sì. Assolutamente. Uh, rispondo un attimo a Marco che uh, ha scritto cosa consigliate per quanto riguarda la formazione Facebook Ads oltre ai test che oramai interi ha interiorizzato. Uh, <ride> bene, allora personalmente uh, io ho imparato tanto seguendo uh, comunque la community qua di Social Media Next Italia e poi ho seguito anche Francesco Agostinis che è un buon eh, divulgatore eh, molto diretto a me piace e poi su Udemy c'era un bel corso pagato 10, 11 euro quanto è e sulle Facebook Ads hai aspettato lo sconto però eh. Eh, non lo so sempre a 11-12 forse l'avevo preso a 9,99 perché <ride> ho cercato di ottimizzare pure quello e, no, comunque su, su Udemy poi su LinkedIn ripeto Facebook Advertising lo scrivi qua su Cermidalex Italia o diciamo anche altri gruppi 
di... c'è anche Facebook Ads Italy, adesso non mi ricordo, comunque Social Media Marketing Italy. Comunque ci sono un po' di gruppi, uh, secondo me tra quelli che divulgano, ripeto, Agostinis, buon divulgatore, e, e poi che altro? Voi avete del, delle persone italiane da poter consigliare? No, a parte quello che hai detto tu, no. Okay, io okay. seguo molti gruppi all'estero e quindi... eh sì anch'io però magari non sono così alla portata di tutti per il livello di informazioni io, io ho un giro su facebook at buyers eh, eccetera me lo farei ah sì sì il gruppo di Zimbard giusto sì. c'è anche quello facebook expert academy che credo sia quello di Deepesh Ok. E quindi quei due o tre lì un giro lo, lo farei proprio anche se non capisci al 100% quello che c'è scritto c'hanno un sacco di informazioni trovi un sacco di, di domande che sono già state fatte in passato daccelo un'occhiata tra c'è, tanto, c'è tanto engagement io ho trovato un bel post interessante su, sulle creatività, sul budget per ogni creatività quello era uno si chiama Tyler oh, mi ha detto Florian che era uno abbastanza famoso ah risponde e per quanto riguarda invece lato marketing oltre i test eh, ma lato marketing io quello che consiglio sono sempre le basi o, uh, che, anzi quello che ti consiglio è di leggerti il caso del Make Shake di Chris Christensen che è famosa ricerca che ha fatto sul, su Mixshake, su come aumentare le vendite. Molto interessante, farti capire cosa si può fare per ottimizzare sempre le uh, performance. E ti consiglio anche di seguire uh, Bob Moesta, adesso magari poi te lo scrivo, che parla sempre del, della psicologia del consumatore e che cosa gli porta a comprare uh, i prodotti o servizi. Queste sono sempre le basi che secondo me bisogna sapere per fare del marketing fatto bene. Poi se, se, avete... se mi si carica ti faccio vedere un libro che ho letto io che secondo me può essere interessante. Ed è, spero che si veda. Ah sì, poi è linko. Cos'è? Conversion Optimization. Ah, ok. Dopo di Khalid Saleh e questo qui a me è piaciuto molto ti dico è un libro che non è di quelli che ti leggi la sera perché hai voglia di rilassarti però è una cosa molto interessante che ti dà un sacco di spunti e ti, e ti spiega molto che cosa devi fare anche per fare, mettere in pratica tutti questi test e ottenere dei ah, risultati bello. che siano utili e, questo è, questo è molto, molto interessante. Allora Marco, io lato marketing ti passo questo video che secondo me dovrebbero vederlo tutti coloro che fanno marketing eh, in generale nella vita. Eh, del prof. Clayton Christensen, tra l'altro è stato uno degli uomini più influenti lato business eh, che conosciamo tuttora. Uh, già capire questi, questi concetti ti può aiutare sicuramente a ottimizzare il tuo marketing uh, appunto per questo condizionatorio in generale ho trovato questo video che è molto bello uh, prego prego continuate che ogni tanto mi intrometto c'era Giovanni che voleva dire qualcosa tipo un quarto d'ora fa ma non mi ricordo che cosa non tanto, non tanto. dici dici no è, è passato Ehi. Non mi ricordo neanche, infatti stavo cercando di rimettere insieme, ma... È scappato. Quindi invece secondo te lato marketing, eh, che tipo di... Quindi per imponere si porta la persona in direzione ben specifica. Quindi per quanto riguarda lato marketing, che risorse consiglieresti a... No, oh, condivido quanto ho detto. Ovviamente studio, studio, test. Cioè, non c'è, appunto, non c'è una regola di fare così e basta. Devi verificare, devi vedere. Con gli studi trovati un mentore, cerca la persona o il, il gruppo o comunque il, il punto dove puoi uh, mettere insieme tutte le competenze di quel bisogno e datti da fare e metti di testa bassa là dentro. Cioè, lo stesso gruppo di cui siamo parte è un gruppo che comunque ha tanti contenuti e tanti, per tante persone valide. Cioè, 
parliamo di Facebook Ads, parliamo da Enrico a Luca, a Castro, non ce lo dimentichiamo a Daniele, cioè, è un no. quindi ovviamente eh, ce l'hai, c'è i risultati, c'è chi ha ottenuto risultati, c'è chi ha ottenuto eh, capacità, chi riesce a non spendere niente e portarti i clienti, i classici liguri della situazione, per certi versi. Però ovviamente ce ne sono tanti, certo nel mare della formazione ti ci perdi. Ovviamente quello che devi fare è testare e mettere dentro. Cioè se hai avuto uno spunto già valido da, da me, da Luca o da Francesco, mettilo in pratica e inizia subito da quello. Non aspettare il prossimo corso, la prossima uh, live, il prossimo, il prossimo spunto per poter poi non far nulla ugualmente. Perché il resto del cliente è uno che non ha mai fatto qualcosa non ha messo in pratica, cioè io un anno e mezzo fa ti raccontavo di come si scrive un articolo giornalistico, oggi ti posso spiegare di come ho raggiunto determinati obiettivi e notizia di poco tempo fa, sono il primo europeo nel 10X, quindi non è eh, roba da poco in un certo senso, però eh, ti metti sotto e te le fai, che sono suggesti, mi sono perso. Ti metti sotto e... Te... Il primo europeo nel 10X, scusate. <ride> E ti metti sotto e ottieni risultati, testi, provi, cioè nessuno ha l'arte infusa, anche perché ti cambia anche in base a quelli che sono i target, quello che va bene per questo cliente non va bene per quell'altro, quello che va bene per questa fascia di danno va bene per l'altro, quindi una strategia non c'è, c'è una, una macro mappa e lì poi ci devi mettere tutto il peso, i risultati non ti arriveranno mai. Devi, devi studiare e cercare di applicare quello che studi. Perché è il discorso che faceva Henry in qualche live fa, dove sì, puoi studiare quanto vuoi, ma poi se non applichi non trovi il modo di applicare, non capisci più che altro come applicare le cose che hai studiato, rimani un teorico e, e non, non riesci a portare effettivamente i risultati. E, quindi sì, la formazione è importantissima, ma quant cioè, non mai quanto un test sul campo perché magari ti si danno dei consigli, cioè, i nostri consigli sono validi dal momento in cui lo diciamo fino a un secondo dopo, perché non, non siamo con te su, su quel business, non lo conosciamo, quindi devi essere anche tu a, bravo a capire come applicare tutto in modo e maniera che poi porti effettivamente dei risultati. E, e questo vale per tutti i formatori del mondo non c'è nessuno che ha la verità in tasca possiamo fare delle supposizioni ma poi sei tu che de devi applicare testare e, esatto. e, e portare i risultati e poi la butto là un, qualcuno che deve affidarti un lavoro fa dei tuoi risultati non fa dei quelli che ti racconti esatto ti faccio questo, più questo, più questo, più questo più questo lascia il tempo che trovo ti applico questa cosa che ho ottenuto questo risultato e l'ho fatto in questo modo perché ho ottenuto questo risultato avanti assolutamente va bene? bella quindi non so se chiudiamo la live o mi eh, se ci sono domande il nostro Andiamo pochi minuti perché poi c'è un appuntamento abbiamo già fatto un'ora e dieci eh. Eh. stasera oh, finalmente nerdo c'è una serata per i videogiochi cazzo meno male tra l'altro nel gruppo credo che porterò l'intervista con il sesto europeo a Fortnite, un ragazzo di 15 anni, figlio di un mio cliente, che è arrivato sesto in Europa a giocare a Fortnite. Ostia, vai. Bravo, bravo. A 15 anni, un ragazzino proprio. E considera che oggi è uscita la notizia che il campione del mondo si è fatto 3 milioni di dollari, c'ha 16 anni. Eh sì, è un bel business quello, quello è veramente un bel business. Peccato che ho 28 anni adesso, se ne avessi avuti 14, guarda, a metà. Allora, Siamo dei gran Fortnite. Va bene ragazzi, se non ci sono altre domande, Bello. liberiamo i due mostri sacri del marketing. Bella. Li, li rimandiamo... Giovanni lo rimandiamo in libreria. <ride> Questa è la mia cultura, l'ho letti tutti uno per uno. <ride> Come se, com se trovai quello che ti commenta sempre le ads? Aspetta, un'ultima domanda che... Uh... No, no, ci ha salutato, ci ha salutato. Aspetta, non mi avete risposto. Prima avete detto che c'è la possibilità di monitorare una landing page quando gli utenti ci uscivano per fare in modo di capire la frequenza di rimbalzo. Mm -hmm. uh, mi sono Aspetta. perso io? 
No, non l'ho visto. Allora, visto. praticamente lui parlava di... Sei uscito dalla pagina perché ti arrivava comunque l'informazione che è uscito dalla pagina. E' abbastanza lunga come spiegazione. E Stefano, poi te la, diamo, te la diamo dopo, dai. Ti scriviamo dopo. In realtà e... lo puoi fare tranquillamente mettendo con il tag manager qualche evento tipo lo scroll della pagina e fai attivare così. Quindi già lì, ad esempio, se le persone arrivano al 75% della pagina, puoi già vedere se c'è stato un bounce da parte dell'utente oppure no. E quello è uno dei modi migliori. O se no, vai a tracciare un altro evento. Quindi proprio in extremis credo già questo ti possa essere d'aiuto. E penso che sia anche una risposta più, più utile. Sì, è un po' stretto la semplice anche, tra l'altro, perché poi... Sì, la, la, quella che applichi con minor fatica. Ok. Va bene. Bella. Ciao ragazzi, buona, ragazzi, buona, serata. buona serata. A presto allora. Ciao. Ciao a tutti.